，啤酒饮料、矿泉水、花生瓜子、八宝粥，你可来了！春节临近，辛苦了一年的你，此时此刻是否正在回家的路上？你是哪里人？回家要花多长时间呢？每个人的家乡或多或少都流传着一些奇闻传说，反正旅途很长，不如一起来聊聊那些你从小听到大的故事。接下来到春节前，猫猪会在《家乡奇谈》这个栏目里，每期一个地方，专门讲讲网友家乡的奇闻传说。如果讲到你的家乡呢，欢迎在弹幕和评论区联谊，记得点赞分享。那么，老乡人集结，前方到站，安徽六安。说起安徽六安，百分之九十的人第一反应那就是中国十大名茶之一六安瓜片。这里要感谢一下网友李小娟和西竹美穗，还专门从家乡给我寄了一盒六安瓜片来，感谢好礼。那么你知道传说中的六安瓜片是怎么来的吗？这六安瓜片按品质分，其中的极品别名叫岐山云雾，产在六安的岐头山边浮洞一带。为啥只在边浮洞周围有呢？啊，这里有这么个故事，说是老老年间。齐头山是个富饶的地方，青山绿水，人丁兴旺。美中不足的是，这个地理纯绿，它不长花正在人们讨论要不要给齐山引种一些花来的时候，当地来了一个身穿灰黑色衣衫的女人，阻止人们说：“花太妖艳了，对人畜庄稼不好。”村民都老实啊，想想这么多年没有花，不也一样过得好好的吗？哎呀，别费那个事儿了。就信以为真，不再提种花的事儿了。这黑衣女人又说了：“齐头山是个好地方，我就在这儿落脚吧。”村民很热情啊，就帮着忙给他搭了一间木板房，让他住下了。开始一切如常，可慢慢的，人们就发现这女人有点怪了。虽然长得挺漂亮，但是一见到花就面目狰狞，非要把花掐光不可。就连这小女孩穿的花衣上，她也不管三七二十一，抓住就给撕了。渐渐的，齐头山当地连花朵造型的东西那都看不到了。更怪的是，自那个女人来了之后，齐头山上有一个洞，这个洞里每天五更便冒出一股黑气，雾沉沉，进过村庄田野。被这黑雾一熏呢，树是越长越丑丑，庄稼年年减产。到最后啊，人们都吃不饱饭了，饿的是面黄肌瘦。后来呢，有细心的人就发现了，这女人白天在她木屋里住着，哪儿也不去。可到了半夜，屋里点着灯，她却悄悄地飞到齐头山的山洞里去了。这不是妖怪吗？有人就赶紧去请法师啊，请道士来捉妖。可法师道士还没进村呢，啪就摔得个鼻青脸肿。那些被派出去请发师的人呢，则无一例外都被一股妖风给吹得无影无踪了，再也没有回来。几回下来，就没人敢去请发师了，当然也没有发师敢来了。日子没法过了，人们只好想着往外逃荒啊。可还没走到山坳口呢，就被一个耍大棍子的黑大汉拦路给打回来了。想走又走不了，人们只能继续忍着了。就在这时。不知打哪儿来了位白头发的老太婆，这老太婆手挎一只篮子，上面盖了一块布。她对村民说：“齐头山是个好地方，我就在这儿落脚吧。”众人一听啊，都赶紧劝他：“呦呦，老太太，你赶紧走，这儿闹妖精。”谁知这老太太嘿嘿一笑说：“谢谢好心的乡亲们，只是啊，我这一把老骨头硬得很。”妖精不怕砍死，就来吞我吧！众人一听这口风，哟，知道老太婆有点来头了，就问她是不是有办法治那妖精。老太婆把篮子盖的那块布一掀开，众人一看，里头全是花种子。对呀，那妖精那么讨厌花，他肯定是害怕花啊！就全体出动，跟着老太婆开始满地种花，种来种去。就种到山上那洞口附近了，种到洞口附近，花籽儿没了，老太婆就从口袋里又掏出了一把茬子，撒了下去。转年春天，春风一吹，春雨一下，岭坡上山洞边的花籽、茬子那就都发芽了，一个劲儿蹭蹭往上冒。这黑衣女人一出洞，就看出不对劲儿了，便把村民抓来问：“你们种的这是啥玩意儿啊？”
。那老太婆也混在村民里头，赶紧站到前面说：“这东西叫瓜片，为啥叫瓜片呢？因为它的叶子就像一芽一芽切开了吃了瓤的瓜皮。”黑衣女人可不管那么多啊，看着可疑，那就不能留。转身回了洞，接着空口就喷出一股黑气，直向那茶苗和花苗压去。老太婆一见不敢怠慢，忙从口袋里掏出了一把花蕊，接着用嘴这么一吹，那些花蕊就像断了线的风筝一样，飘飘悠悠就冲黑气去了。被这花蕊的香气一冲呢，黑气顿时变成了白雾，落地就化成了露珠。第二天清晨，洞里又喷出一股更大的黑气，直压向茶苗和花苗。老太婆呢，又从口袋里掏出一把花蕊，吹向黑气，再次变黑为白，化成了露珠。第三天清晨，洞里喷出的黑气格外浓有格外多。老太婆又赶紧去掏花蕊，结果发现没了，她就纵身跳入黑气之中，变成了一个美丽的仙女，身披百花纱布，大口大口的就把黑气吸进了自己肚子里，然后呢，又变成白雾给排了出来。这时，漫山遍岭的鲜花终于开放了，五颜六色，香气四溢。黑衣女人伸头一看，大惊失色，奋力喷出最后一股黑气，啪，摔倒在地，就现了原形。原来是一只大蝙蝠。黑气卷向仙女，仙女忍受不住，昏倒在地。危难之时，漫山遍野的鲜花起了作用，花香直接把黑气吹散成了水雾。等雾散日出，人们赶紧去救仙女，撬开牙关，喂了点茶苗上的露水，这才悠悠转醒。原来啊，她是百花仙女，奉王母之命送茶籽儿给南海的观音菩萨去的。经过齐头山，看到蝙蝠精作妖，便化身老太婆来救人。如今他中了蝙蝠精的毒了，需要采他种的瓜片，按一定的方法焙干泡水来喝，才能解毒。什么方法呢？先是采摘新鲜叶子，芽头不要，去其青草气；叶梗不要，去其老木气。单要当件不嫩不老的两三片叶子，架两口炒锅，一锅炒到杀青变软，换到另一锅，一边炒是一边拍，拍成扁片状。然后呢，上三道火去烘，第一道叫毛火，烘到八九成干；第二道叫小火，慢慢的烘到接近干透的状态；第三道拉老火是重点啊，炭要密，火要猛，一笼七八斤的叶子，两个人抬着上火去烘，只能停两三秒钟，马上就得抬下来，然后翻动，来回七八十趟，什么时候叶片起了霜，那就算行了。趁热装进一个铁桶里头。分层给它裁紧了，盖盖封口，这才算完成。村民按照仙女教的方法炒出了瓜片，终于帮百花仙子解了妖毒。仙子离开之后，为了纪念这件事呢，大伙就把鲜花盛开的山岭起名叫鲜花岭，把蝙蝠住过的那个洞叫蝙蝠洞。那些茶苗慢慢养成了连片的茶树。由于山上雾气浓，温差大，加上鲜花岭的花香熏陶。这里产的瓜片呢，叶厚醇香，品质最好了。后来经过能工巧匠的发扬光大，就成了中外驰名的好茶——陆安瓜片。关于陆安老城的格局，有个说法叫“酒拐十八巷”。陆安城的建设史往上倒，可以追溯到唐玄宗开元年间，之后几百年是拆拆建建，一直到明朝洪武十三年。朱元璋当皇帝那会儿，陆安城进行了一场大规模的扩建重修，四周起了砖石城墙，老城的轮廓这才基本定型了。可当时负责设计的人犯了一个重大错误，他没考虑到人口的增长。刚开始还挺好啊，但是随着人越来越多，房子也越盖越多，规划管理跟不上了。老百姓盖房呢，都是见缝插针的，挤的路是越来越窄，慢慢的就形成了大批曲折交错的街口和小巷，也就慢慢有了“九拐十八巷”的叫法。当然啊，不是说陆安只有九个拐和十八条巷子，古人喜欢以三和三的倍数来表示数量多，所以九和十八自然也是个虚数。不过当地人为了救活这个传说呢。还真选了二十七处比较有代表性的街口小巷，凑成了九拐十八巷
，这九拐是营架拐、鱼市拐、茶叶拐、仓房拐、书院拐、潘家拐、上拐头、田家拐、大井拐，十八项：头道巷、二道巷、三道巷、书板巷、唐子巷、扎笔巷、和平巷、捧场巷、龙须巷、观音寺巷、观音庙巷、万寿寺巷、城隍庙巷、九拐巷、牛角巷、翠花巷、盐店巷、霍老婆巷。陆安的街巷名字那是千奇百怪，每个还都有来头故事。要是挨个的说，说到明年也说不完，那就捡几个让大家尝尝啊。有跟商业活动相关的，比如说茶叶馆，它是因为里面有三家老茶叶铺而得名。扎笔巷呢，以前就是扎毛笔的作坊；书板巷是刻板印书的地方；草市巷是买卖柴草的市场。大井馆是因为那里曾经有一口大井，哎，旁边还开了一家包子店，后来就有了陆安的著名小吃大井拐包子。有机会去陆安的一定要尝一尝啊！还有跟文化教育有关的，比如书院馆，是因为那里有一个小三百年历史的耕阳书院。云路街呢，当年就在学宫的大门口，学子们为了讨个吉利，希望平步青云，所以啊，给它取名叫云路街。捧场巷，那顾名思义是科举考试的地方。过去科举考试，那要在空地上搭个棚子。自清朝雍正往后很多年，这里都是试院的所在地。还有一些街巷呢，改过名字，从中还能反映出很多的历史变迁。比如邓家拐，据说最初叫邓家拐，后来相传乾隆皇帝下江南路过啊，又是乾隆下江南的传说啊。文武百官在这里迎接圣驾，所以就改成了。等价拐也叫赢价拐，再比如和平巷原来叫胡平巷，也叫过虎皮巷。民国初年可能是人们希望天下安定，不要再有战乱啊，就改成了和平巷，寄托了大家美好的愿望。还有一个叫六德巷的，原来名字叫烂泥巷。民国的时候推广文化教育，为了遵从上古圣人提出的“至信圣仁义忠”六种美德，改成了六德巷。还有一些街巷则和战争有关，比如有个叫兵变巷的，听上去好像不怎么吉利，是吧？但是背后的故事让人肃然起敬。最早那里叫涂家仓房巷，驻扎着一支国民党的部队。一九三零年，一位共产党人带动驻扎的部队官兵起义，参加了红军。解放后呢，为纪念这一壮举，把这里改成了。兵变相，那这位共产党人呢，就是后来红四军十二师参谋长兼三十六团团长魏梦贤。但是很可惜啊，起义一年之后，这位山东日照的汉子就牺牲在了河南信阳的光山。再就是戴家巷了，据曹光森先生《戴家巷的故事》一文记载，这里住着一位姓戴的人家，他家有个小女儿，因为当地习俗称家里最小的姑娘为老姑娘，所以又叫。戴老姑娘， 1 9 3 8年日军占领陆安，戴老姑娘当时二十岁左右，正是年轻漂亮。日军进城，她来不及逃走，就披上父亲的衣服，戴上草帽，化妆成男人，脸上涂上了一层厚厚的锅底灰，准备混在人群中往河西逃。可刚出家门，就被日军给发现了。一个日军哨所抓住戴老姑娘，就准备侮辱她。戴老姑娘激烈反抗，宁死不屈，最后一头撞死在自家的山墙之上。后来，人们为了纪念这位姑娘，就在她的坟前竖了一个高大的墓碑，上面刻着“烈女戴老姑之墓”。这条巷子也随之改成了戴老姑巷，后来逐渐就被叫成了戴家巷或戴巷子。一街一巷，就像老唱片上的刻痕，收录了九拐十八巷的岁月往事。当你走进陆安，这张老唱片便开始悄然转动。人间烟火，古城记忆交织而成的是一首陆安人代代传唱的经典老歌。关注毛主笔一件三连，欢迎大家私信投稿自己的老家奇闻传说。也许下一期就是你的家乡。